அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு லவ்லி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஹெல்த்தியான அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான பீட்ரூட் பிரியாணி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் எடுத்து வச்சுருக்க ஹோல் ஸ்பைசஸ் சேர்த்துடலாம் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு அன்னாச்சி பூ ஒரு பிரிஞ்சி எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்ச ரெண்டு சின்ன தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்க இப்போ பாருங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் துருவி வச்சுருக்க அரை கப் பீட்ரூட் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு அரை கப் பீட்ரூட் சேர்க்கணும் பீட்ரூட்டு லேஸாக வதக்கினா போதும் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம் இதில் ஒரு கை அளவு புதினா கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்க்க போகிறேன் அதனால் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸை இதில் சேர்த்துடலாம் ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இதை மூடி வச்சு வேக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் தண்ணியெல்லாம் வத்திடுச்சு இதில் ஒரு அரை லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணால் அரிசியெல்லாம் உடஞ்சிடும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல கனமான ஒரு தவா அடியில் வச்சுட்டு மேலே விசில் போட்டுருங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே அப்படியே வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பீட்ரூட் பிரியாணி இப்போ பாருங்கள் அரிசி எவ்வளோ சூப்பராக குக் ஆகிருக்குன்னு உதிரி உதிரியாக ரைஸ் சூடாக இருக்கும்போது ரொம்ப கிண்டக்கூடாது இது அப்படியே ஒரு ஹாட் பேக்கில் கொட்டி அரை வச்சுருங்க சூடாக இருக்கும்போது கிண்டினால் ரைஸ் எல்லாம் உடஞ்சிடும் இதில் பீட்ரூட் போட்ட டேஸ்ட்டு ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட தெரியாதுங்க எக்ஸப்ட் அந்த கலரை தவிர பீட்ரூட் போட்டதுக்கான எந்த அடையாளமும் இருக்காது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட பீட்ரூட் சாப்பிடாதவங்க கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க நான் இன்றைக்கி தயிர் வெங்காயமும் சோயா கோலா உருண்டையும் செஞ்சேன் இந்த கோலா உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பீட்ரூட் பிரியாணியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்